Okay, let us start the parent test. Please read. Recently, एक आया क्वेश्चन है मणिपुर के बारे में दिस क्वेश्चन इज अबाउट मणिपुर रिसेंटली आप करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे न्यूज में देखे होंगे मणिपुर में क्या है वायलेंस हो रहा पूरा एक महीने ट्राइबल सो उससे रिलेटेड क्या है आपको मालूम रहना ठीक है डू वी हैव स्पेशल स्टेटस ऑफ मणिपुर क्या है स्पेशल स्टेटस आर्टिकल क्या है मणिपुर का अगर है तो थ्री सेवेंटी वन डी नो मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर रीसेंट मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर तो भड़े वायलेंस कैसा भड़ की सबसे पहले तो रीजन मालूम होना कि भाई जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर है आठसम क्या है एक मार्च निकाले माने एक क्या एक वो करे क्या बोलते हैं व्हाट दे हैव स्टार्टेड क्या बोलते हैं व्हाट यू कैन से रैली रैली निकाले ठीक है किसके लिए एक रीसेंट मणिपुर हाईकोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट तो ऑर्डर क्या था पढ़िए the recent court order directed the manipur state government to send a recommendation to the, to the center regarding the demand to include the, the mithai community in the scheduled tribes list to so, kya hai kya order aaya what was the order community. given by the high court mithai community ko scheduled tribe ki list mein include karo to bol ke bol raha demand kar recommended high court high court directed the manipur state government to send a recommendation to send a recommendation to the center to include the maithai community in the scheduled tribe list dekha theek hai center ko ab center decision li nahi liye nahi malum apne lekin usse log aa bhadak gaye udhar to bhai aisa kaisa decision dete wo next there was discussion regarding center invoking article 355 of the constitution as a violence escalated in manipur so article 355 article 356 kya state emergency hai ji so wo kya hai usko control karne ke liye kya kar sakte hain aap break down of constitutional machinery ho gaya man idhar ki police control nahi kar sak rahi thi so discussion start ho gaya article 355 invoke karna hai theek hai This article is associated with emergency provision mentioned in Part 18 of the Indian Constitution. Part 18 of the Indian Constitution. Constitution. Yeah. Next. It empowers the center to take necessary steps to protect a state against external aggression or internal disturbance without. Suspending the state government. So, क्या है? There was a discussion regarding center invoking Article Number Three Fifty Five of the Constitution as the violence escalated in Manipur. ठीक है? तो ये क्या था? Emergency provisions कौन से part में है आपने? Eighteen part. Eighteen part. ठीक है? ये याद रहता है? जी सर. Okay, please read. Article three fifty six of Indian Constitution contain provision for the imposition of president rule in a state, removing an elected government. So, क्या है? It empowers the center to take necessary steps to protect the state from external aggression or internal disturbance without suspending the state government. ठीक है गवर्नमेंट को सस्पेंड करे बगैर आर्टिकल 355 लगा के चीजों को कंट्रोल में ला सकते ठीक है 
देखिए आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव और थ्री फिफ्टी सिक्स में क्या फर्क है आर्टिकल अगर थ्री फिफ्टी सिक्स लगाए तो क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना पड़ता आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाए बगैर आर्मी को भिजा के चीजों को कंट्रोल में लाना उधर उधर मणिपुर में देखिए वो बीजेपी के सपोर्टिंग गवर्नमेंट है तो ना हटा नहीं सकते हटाते नहीं तो लोगों को हेल्प करते तो आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी फाइव थ्री फिफ्टी सिक्स में डिफरेंट पोस्ट का काम है आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव और थ्री फिफ्टी सिक्स में क्या फर्क है आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव गवर्नमेंट को हटाए बगैर कंट्रोल करते एमरजेंसी ला सकते आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में गवर्नमेंट को हटाना पड़ता गवर्नमेंट को हटा देना पड़ता ठीक है ओके प्रेसिडेंट रूल बोलते द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स to be used to only under extraordinary circumstances extraordinary circumstances mein bhi article 3 ko istemal karna hai apne theek hai next article 356 empowers the president to withdraw to the union the executive and legislative powers of any state so article 356 kya karta president pure government ke jitne state government ke jitne bhi list hai कितने पावर से वापस ले लेते ठीक है जी सर 55 नहीं लेता 55 में जस्ट कंट्रोल करते हेल्प करते नेक्स्ट इट इज द ग्राउंड दैट इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर अगर प्रेसिडेंट इज क्लियर कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं चलती है स्टेट गवर्नमेंट तो जब क्या करते आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लगा देते नेक्स्ट वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज ब्रोकन डाउन मे बी डिटरमाइन बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम आइदर अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर आर सुमो फोटो माने कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अब नहीं चल सकती बोल के उन्हें खुद से भी डिसाइड कर ले कभी भी डिसाइड कर ले सकता या गवर्नर के रिपोर्ट से भी डिसाइड कर सकता या खुद से भी डिसाइड कर ले सकता तो इसको बाइंडिंग नहीं है कुछ भी ठीक है नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट कैन बी इम्पोज फॉर सिक्स मंथ एट ए टाइम फॉर ए मैक्सिम ड्यूरेशन ऑफ थ्री ईयर्स एवरी सिक्स मंथ पार्लियामेंट्री approval to impose president rule will be required again to kya hai president rule kya hai 6 mahine ke liye laga sakte ek bar aur maximum 3 saal ke laga sakte aur har har 6 mahine ko parliament ka approval lena zaruri hai theek hai theek hai yaad rakho ye basic question aate hai next Article 352 empowers the president to declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. By war, external aggression or armed armed rebellion. Rebellion. Come on, Ajay. Clear point. Article 355. Me, see. ग्राउंड को नोट करिए आर्टिकल 355 क्या करता पावर्स को विद्रॉ होने नहीं देता और एक चीज प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्टरबेंस को निकाल दिए थे आर्टिकल 355 में इंटरनल डिस्टरबेंस अभी भी है समझ रहे ओके सर अपने को याद रहता है इंटरनल डिस्टर्बेंस को निकाल दिए थे बोल के वो थ्री फिफ्टी टू में से निकाल दिए थ्री फिफ्टी फाइव में अभी भी है ओके तो दिस इज द मणिपुर का सिचुएशन है आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव मालूम है ना नेक्स्ट द इंडियन आर्मी इज सेट to merge civil area at 
cantonment with nearby municipal corporation and municipalities and de designate them a military station okay cantonments mane military area jo shahar mein jo military areas rehte usko bolte cantonments theek hai jaisa idhar hyderabad mein maidi patna mein military cantonment jaise aap kam hyderabad military cantonments rehte hote military areas rehte shahar mein so indian army decision li kya li unhone indian army cantonment are civil area मर्ज करना होने मिला देना इंडियन आर्मी सेट टू मर्ज सिविल एरिया से कंटेनमेंट विथ नियर बाई म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिस्पालिटीज एंड डेजिग्नेट देम एज मिलिट्री स्टेशन ठीक है जैसा उधर कौन सा है आदिलाबाद में जे एच कुछ है म्यूनिस्पालिटी है कुछ उधर आदिलाबाद म्यूनिस्पालिटी बोल के तो अगर उधर मिलिट्री कैंप है या कंटेनमेंट है तो क्या है वो म्यूनिसपालिटी को मिला लेके क्या बोलते हो लोग मिलिट्री स्टेशन बोलते पूरा सिविल एरिया को भी मिला दिए तो मिलिट्री स्टेशन बोल रहे खाली खाली मिलिट्री एरिया बोले तो कंटोनमेंट नेक्स्ट व्हाट आर कंटोनमेंट कंटोनमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट बी अ टेस्टिमोनी टू द हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ सिविलियन एंड डिफेंस पर्सनल कंटेनमेंट क्या है आर्मी और सिविल लोग एक साथ रह सकते हैं बोलते प्रूफ है ठीक है नेक्स्ट मिलिट्री स्टेशन आर प्योरली मीट फॉर द यूज एंड अकोमोडेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस तो क्या है ये जो कंटेनमेंट है सिर्फ और सिर्फ क्या है खाली रहने की जगह है बस उतना ही इसमें कुछ भी वो नहीं करते हथियारा नहीं लाते उधर कुछ बोलते Next. Okay. The overall municipal administration of the notified cantonment is the function of the cantonment board, which are democratic board bodies. So cantonments ko regulate kon karte hai? Cantonment boards bol ke rehte hai. Aur usme wo logo logo jo select kaise hote hai? Democracy. Mane election se aate hai logo board. Theek hai. Next. The first cantonment to be renamed a military station is Y Y O L in Himachal Pradesh. Yo, सबसे पहला सबसे पहला first cantonment to be renamed as military station is Yo L in Himachal Pradesh. ये group two का question है ये. पहला cantonment कौन सा है जो military station बना? जोल इन हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट नॉट ऑल कंटोनमेंट विल बिकम मिलिट्री स्टेशन एज सम आर्मी एंड सिविलियन पॉकेट्स आर इंटरविन जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे जितने कंटोनमेंट है पूरे मिलिट्री स्टेशन बनाना अगर जरूरत पड़ी तो दे विल ठीक है नेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं ये हर कंटेनमेंट बोर्ड को हर कंटेनमेंट को मिलिट्री स्टेशन बनाने का जरूरी नहीं है अच्छा अगर अगर बहुत ही अलग 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 अब देखो फॉर मलिपटनम में हैदराबाद मलिपटनम है कंटोनमेंट अब वो पूरा सिविलियन एरिया ही है पूरा 
ऐसा नहीं उधर गए बना ऐसा नहीं दिखता की मिलिट्री एरिया में एंटर हो गए बोले ऐसा बस खाली बोर्ड लिखा हुआ था कि भाई ये कंटेनमेंट है बोलते ये क्यों ला रहे ये ये असल ला रहे कहीं कि भाई कोई भी लोगों को ऐसा महसूस ना होना कि आर्मी अलग है सिविल अलग है ठीक है अगर जो एरिया में सिविल सिविलियन और मिलिट्री मिलके ही रह रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं है तो वैसे एरिया से क्या कर रहे आप मिलिट्री स्टेशन बना रहे समझा रहा नेक्स्ट The move will benefit civilian who were not getting access to state government welfare scheme and enable the army to focus more on developing military station. So, क्या है civilians को भी फायदा है और military को भी फायदा है, ठीक है? Okay, next. Election. The result of the election to the 16th Karnataka Legislative Assembly were declared recently. Were declared recently. कितने कितने seats थे उधर? There there are two 24 elected assembly seats and one nominated. Two 24 elected है एक nominated है. तो बाद. The result of the election. to the 14th nagaland legislative assembly were declared on march 2 2023 dekho dates to yaad rakhne ki zarurat nahi hai aapko bas ta yaad hai koi bhai kaun si assembly bani karnataka ki 16th time assembly bani nagaland ki 14th time assembly bani tripura ki 13th time bani aur himachal pradesh ki bhi 13th time bani ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं आपको तो कर्नाटका कितने असेंबली बनी कितने बार असेंबली बनी है टाइम नागालैंड त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश और क्या हिमाचल प्रदेश में कितने सीट आए सिक्सटी एट ठीक है है त्रिपुरा में कितने हैं साठ ठीक है याद रखिए और इसे पहले क्या है इलेवेंथ मेघालय में इलेवेंथ गुजरात में फिफ्टीन मेघालय तो आप नोट कर लेके रख लीजिए आर यू मेकिंग नोट यस सर तो आप लोग नोट बनाए तो पीडीएफ बना के सेंड करिए मैं सर मेकिंग नोट क्लियरली मेक अ पीडीएफ एंड प्लीज सेंड मी मेरा रिवीजन हो जाता बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग एनी नोट ओके याद रहता कर्नाटका का कौन सी असेंबली बनी सिक्सटीन नागालैंड फोर्टीन नागालैंड फोर्टीन त्रिपुरा हिमाचल मेघालय और गुजरात तो गुजरात में कितने असेंबली सीट्स है वन एटी टू वन एटी मेघालय में कितने हैं सिक्सटी ठीक है त्रिपुरा आल्सो त्रिपुरा आल्सो त्रिपुरा में भी कितने हैं कितने सीट्स है वो याद रहना ठीक है नेक्स्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यू सी सी कॉल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया which would be applicable to all religious communities in matter such as marriage divorce inheritance adoption so the uniform civil code calls for the formulation of which article mein hai article number 144 sorry article number 44 which article mein hai ye 44 article 44 article 44 of 
DPSP, mm. Article 44 of DPSP. ठीक है सो इट ब्रिंग देखो इंडिया में इंडिया में पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है अगर आप ये यूसीसी ला लिए तो इंडिया का पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता ऑटोमेटिकली ठीक है अब यहां नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं है वी हैव ए पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म नेक्स्ट अगर यूसीसी आया यूसी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो कौन से कौन से मैटर रिलेट करता हूं नेफर करता हूं मैरिज डाइवोर्स डिवोर्स इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन सर ये लाना कौन चाह रहे सर अब है कॉन्स्टिट्यूशन में है ओके द कोड कम्स अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको डिस्क्रिमिनेशन निकालना है तो आपको यूनिफॉर्म कोड लॉ लाइक क्रिमिनल कोड है सबको एक ही रहता नेक्स्ट। हिंदू कोड बिल वॉज एडॉप्टेड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स एज द हिंदू सक्सेड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट आर अनविल्ड सक्सेशन एमोंग हिंदू बुद्धिस्ट जैन एंड सिख हु इज हिंदू हिंदू माने आपको उसमें हिंदूस को भी हिंदूस तो है बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं जैन को भी इंक्लूड करते हैं और सिख्स को भी इंक्लूड करते हैं और इंट स्टेट माने क्या है जो वसीयत के बगैर जिसकी वसीयत के बगैर वफात हो जाती तो वसीयत के बगैर चले आते वसीयत बनाए बगैर चले आते उसको तो बोलते इंट स्टेट और अनविल्ड समझ में आ रहा नेक्स्ट the act reformed the hindu personal law and gave women greater property right and ownership it gave women in property right in their father's state to so, pehle kya tha bachiyon ko hindu law ke hisab se apne parent father ki father ki property mein hissa nahi milta tha ab kya father ki property se father ki property mein se bhi hissa de rahe ho next 22 states including haryana andhra pradesh tamil nadu kerala rajasthan and delhi have implemented the anand marriage act 2016 so kya hai anand marriage act hai so <coughs> so kitne states anand marriage act ko follow kar rahe 22 22 states theek hai abhi anand marriage act related to इससे रिलेटेड है आनंद मैरिज एक्ट आनंद आनंद जैसा अपन मुसलमानों में शादी को क्या बोलते हैं निकाह बोलते हैं निकाह बोलते हैं वैसे सिक्स में शादी को क्या बोलते हैं आनंद बोलते हैं मैरिज सेरेमनी अच्छा आनंद मतलब खुशी ना सर सिख मतलब... में सिख रिलीजन में शादी को आनंद बोलते शादी को आनंद बोल के बुलाते ठीक है जैसे अपने पास निकाह है बच्ची इसमें क्या बुलाते आनंद मैरिज एक्ट सिखों के लिए ठीक है नेक्स्ट क्लियर है पॉइंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूएपीए व्हाट इज यूएपीए बोले क्वेश्चन आ सकता है UAPA. What is UAPA? Unlawful Activities Prevention Act. Unlawful Activities Prevention Act. क्या है? Provide special procedure to deal with terrorist activities, among other things. So, Unlawful Activities Prevention Act provides 
special procedures to deal with which activities terrorist activities terrorist activities among other things so india may terrorist activities to rokne ke liye kaun sa kanun hai bole ho sakta hu kaun sa kanun hai unlawful activities prevention act uapa bolte the theek hai okay uapa under the act the central government may designate an organization as a terrorist organization if it commit or participate in act of terrorism commit karo ya participate karo theek hai next prepare for terrorism prepares for terrorism third promote terrorism promote involved terrorism. in terrorism involved in terrorism chahe koi bhi organization ko can be declared as terrorist organization if commits or participate prepares promotes or gets involved in terrorism lon ka terrorist organization declare kar sakte next the bill additionally empower the government to designate individuals as terrorist on the same ground as terrorist on the same grounds मतलब ये है ना ही ऑर्गन ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन माने इंडिविजुअल्स को भी आप टेररिस्ट बोलते डिक्लेयर कर सकते अगर ये चीजों में इन्वॉल्व हुए तो नेक्स्ट अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट ए पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर आर टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इट कैन डिटेन आर अरेस्ट दैट पर्सन It can detain or arrest that person. माने law and order को खतरा है बोलते समझ में आ रहा तो government क्या कर सकती है तो crime होने से पहले ही detain या arrest कर सकते next the preventive detention can be extended only for three months so only for three months के लिए detention कर सकते कर सकते इसके बाद after three months such a case is brought Before a advisory board for review. So three months have gone. So what is it? No, this is wrong. It is not after three months. 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 एक एडवाइजरी बोर्ड बनाते वो तीन महीने होने से पहले ही क्या बोलते हैं एडवाइजरी बोर्ड उसका एक्सटेंड करना नहीं करना बोल के डिसीजन दे देता ठीक है अगर एडवाइजरी बोर्ड नहीं बनाए तो ही विल बी रिलीज तीन महीने के बाद नेक्स्ट हैबियस कार्पस इन इज द रिट रिलेटेड टू पर्सनल लिबर्टी इन केसेस ऑफ इलीगल डिटेंशन एंड रॉन्गफुल अरेस्ट तो आर्टिकल नंबर थर्टी टू में अपना हेवियस कॉर्पस है है नहीं है भूल गए है यार नेक्स्ट बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच फॉर वायलेशन आर एनैक्टमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू फाइव काइंड ऑफ रिट्स फाइव काइंड्स ऑफ रिट्स बोथ हाई कोर्ट एंड बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है थर्टी टू नहीं नहीं टू ट्वेंटी सिक्स हाई कोर्ट के लिए टू ट्वेंटी सिक्स सुप्रीम कोर्ट के लिए थर्टी टू थर्टी टू ओके नेक्स्ट ये कमिटी हम बहुत इम्पोर्टेंट है एस्टीमेट कमिटी का बहुत इम्पोर्टेंट द मेजर फंक्शन ऑफ द कमिटी is to examine the annual audit report of the controller and auditor general of india so controller and auditor general of india ke bare mein last time padhe the ji sir unne kya karta hai ek report paisa kharcha kare baad mein report bana ke deta wo report ko kon padhte controller and auditor general kya karta wo jitna bhi kharcha hua ministries se उन्हें एक रिपोर्ट बना के दे देता 
पैसा खर्चा कैसा हुआ किधर हुआ कहीं हुआ भी उसके बाद में रिपोर्ट को एग्जामिन कौन करेंगे कौन सी कमेटी करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करेंगे उस ठीक है जी सो पब्लिक अकाउंट जी एट प्रेजेंट एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू मेंबर्स फिफ्टीन फ्रॉम लोकसभा एंड सेवन फ्रॉम राज्यसभा एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर्स है ट्वेंटी टू मेंबर्स ट्वेंटी टू मेंबर्स है ये क्या है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोल सकते हैं इसको पंद्रह लोकसभा से रहते हैं और सात राज्यसभा से रहते एस्टिमेट कमिटी द फर्स्ट एस्टिमेट कमिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नाइनटीन फिफ्टी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मेथाई द देन फाइनेंस मिनिस्टर तो पहली कमेटी कब बनी 1950 में बनी थी ठीक है yes. और किसके रिकमेंडेशन पे जॉन मेथाई के जॉन मेथाई के और मेजर फंक्शन क्या है इसका एग्जामिन द एस्टिमेट इंक्लूडिंग इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमिक इन पब्लिक एक्सपेंडिचर तो क्या है इसको बजट में एस्टिमेट जो दिया उसको रिव्यू करना और सजेस्ट करना और एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही रहते याद रखो इट इज एक्सक्लूसिव लोकसभा मेंबर्स ओनली एस्टिमेट कमेटी ठीक है मैं भी उसमें याद रखो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया एस्टिमेट कमेटी हो गया और पब्लिक दिस कमेटी वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सिक्सटी फोर On the recommendation of Krishna Menon Committee. तो क्या है? Committee का बनी है public undertaking. Nineteen sixty four. Nineteen sixty four में बनी. किसके recommendation से? Krishna Menon. जो भी कंपनिया बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उन लोगों को एग्जामिन करने के लिए कितना मुनाफा हो रहा कितना वो हो रहा कितना प्रॉफिट कितना लॉस उसको सभी स्टडी करने के लिए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बना थे कब बना थे नाइनटीन सिक्सटी फोर में इसका रिकमेंडेशन से कृष्णा मेनन कमेटी का रिकमेंडेशन नेक्स्ट द मेजर फंक्शन ऑफ द कमेटी इज टू द एग्जाम In the report of controller and auditor general on public undertaking. On public undertaking, माने जो और जो जो क्या है एक तो क्या है ministries का report दे देता हूँ ना. हाँ. ये क्या है और जो क्या है government की company जो रहते हैं उसकी जो auditing करता हूँ. जी. तो उसको कौन study करते? Committee on public, public undertaking. undertaking. Next. Yeah. कमिटी ऑन पिटिशन ऑफ लोकसभा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमिटी ऑफ द हाउस विच वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ट्वेंटी फेब्रुवरी नाइनटीन ट्वेंटी फोर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कमिटी ऑन पिटिशन की क्या है सबसे पुरानी One of the most oldest uh, committee है कब बनी थी? 1924. 1924 में बको बाय द कौन बनाया थे इसको? President of the Central Legislative Assembly. Next. Yeah. This committee examined peti petition on bills 
and on matters of general public importance. Okay. Examine petitions on bills on matters of general public importance. माने जो bills रहते parliament को भिजाने के भिजाने से पहले किसको भिजाते ये committee on petitions को भिजा देते तो लोग आप फिर आपको recommendation देते क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना parliament चाहे तो उसको accept करती या तो reject कर देती ठीक है next committee of privileges the function of this committee are semi judicial in nature uske baad it examines the cases of breach of privileges sorry cases of, of breach of privileges of the house and it member and recommend appropriate action and recommend appropriate action mane kya hai ke har member ko kya hai khas protection diya hua hai तो आप खुद ही बोले तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती बोल के ब्रीच माने कानून को तोड़ना सो so, अगर अगर वो वो स्पेशल प्रोटेक्शन की कोई गलत इस्तेमाल कर रहे तो कौन कौन सी कमेटी देखेंगी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ठीक है नेक्स्ट the panchayat extension of schedule area act 1996 so pisa act bolte hai what is pisa act panchayat extension to schedule area act 1996 ye baat bolte hai ye aapko directly question hai pisa act kab aaya 1990 सिक्स में आया शेड्यूल देखो जब जब अपने को सेवेंटी थर्ड सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट आया वो उसको क्या करे थे शेड्यूल एरिया पार्ट सिक्स और सेवन पार्ट फाइव और सिक्स में जो शेड्यूल एरिया जो शेड्यूल ट्राइब्स का जिक्र है उसको अलग रखे थे शेड्यूल एरिया उसको इंक्लूड नहीं करे थे सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट में तो नाइन चार साल के बाद क्या करे नाइनटीन में शेड्यूल एरिया को भी इंक्लूड करे तो नाम क्या दिए The Panchayat Extension of Scheduled Areas Act 1996. Please read. Village level democracy become a real prospect for India in 1992 with hmm. the 73rd Amendment to the Constitution. Hmm. Okay. The PISA Act 1966. 1996. extended the provision of panchayats to the tribal areas of 10 states the, that have five scheduled areas that have five scheduled areas, areas. mane kya hai extend kare kitne states ko extend kare 10 states 10 states ko extend kare kaun kaun sa states ko कौन से स्टेट्स को एक्सटेंड करे हेलो एमटीएम ट्राइबल एरियाज ऑफ टेन स्टेट्स हैविंग फिक्स शेड्यूल एरियाज ऐसे स्टेट्स में एक्सटेंड करे जहां यहां पर शेड्यूल एरियाज है जहां शेड्यूल एरियाज है जो एरियाज फिक्स शेड्यूल से प्रोटेक्टेड है ठीक है जी नेक्स्ट जी most of the north eastern state under sixth schedule area where autonomous council exist are not covered by pisa as these states have their own autonomous council for governance so tscs padhe the last class mein agar aap log yaad hai to so most of the north eastern states under sixth schedule areas where autonomous council exist are not covered and by pisa मेरे तो उन लोगों के लिए सेपरेट पहले से अरेंजमेंट मौजूद है ठीक है नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन द तेलंगाना स्टेट व्हिच अकाउंट्स फॉर 9.34 परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस 
which is significantly higher compared to the percentage of 6.99% st in the combined state of andhra pradesh तो क्या है एज पर 2011 सेंसस के मुताबिक ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है 9.34 परसेंट तेलंगाना तेलंगाना में कंबाइंड एपी में अनडिवाइडेड एपी में कितनी थी 6.99 परसेंट 99 परसेंट ऑफ एसटी ठीक है नेक्स्ट शेड्यूल एरिया इन द स्टेट कंसिस्ट ऑफ 1180 शेड्यूल विलेजेस स्प्रेड ओवर 85 फाइव मंडल इन नाइन डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया से तेलंगाना से कितना है कितने मंडल में है 85 फाइव मंडल वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटीन शेड्यूल विलेजेस ठीक है माने एक लिस्ट बना के उसको डाल दिए उसको बोलते हैं शेड्यूल विलेजेस कितने मंडल 85. कितने डिस्ट्रिक्ट्स? नाइन डिस्ट्रिक्ट्स. नाइन डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है? लेयर अपॉइंट? यस सर. तो बात. वर्ल्ड ट्राइबल डे इज अब्जर्व ऑन अगस्त 9. ईच ईयर टू राइज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पॉपुलेशन. तो वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाते अगस्त अगस्त को मनाते कई को फॉर अवेयरनेस ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन वर्ल्ड अवेयरनेस डे ये भी आपका बेट है वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाते अगस्त को वेन डू सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्राइबल डे फॉर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्टर पॉपुलेशन कब कौन सी तारीख पे नाइन्थ अगस्त को नाइन्थ अगस्त नेक्स्ट पढ़िए द वर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन Are the representation of the People Act 1951. So office of profit, पढ़े थे अपन. What is office office of profit? क्या constitution में defined है office office of profit कुछ भी? नहीं. नहीं है. नहीं है. Okay. Next. It is also not defined in the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959. तो क्या है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ना ही ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफाइंड है ना ही प्रिवेंशन ऑफ डिस्कालिफिकेशन एक्ट में डिफाइंड है ठीक है लेकिन आया कैसा लेकिन फिर इट वाज इन्वॉल्व थ्रू वेरियस कोर्ट जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन तो क्या है वेरियस कोर्ट जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन से आए ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल 191 एंड 192 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्कॉलिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ़ ए स्टेट लेजिस्लेटिव एसेंबली आर काउंसिल एंड डिसीजन ऑन क्वेश्चन एस टू डिस्कॉलिफिकेशन ऑफ़ मेंबर रेस्पेक्टिवली तो क्या बता रहे फिर से पढ़ो ये आर्टिकल 191 एंड 192 ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with disqualification for membership of a state legislative assembly or council and decision on question as to disqualification of members respectively it has state judgment se aaya theek hai it came with the state judgments come court ke judgments jo rehte hai usse aaye clear hai point aur कौन से आर्टिकल में है ये 191 एंड 192 191 एंड 192 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्कालिफिकेशन ठीक है उसके बाद पढ़िए आर्टिकल 
191 clause 1 says that a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of a state house if he hold any office of profit under the government of india or the government of any state other than screen upar kare sir other than an office declared by the legislature of the state by law not to disqualify its holder uske baad आर्टिकल 192 क्रॉस 1 तो सो इतना याद रखो इतना याद रखो कि डिस्कवालिफिकेशन कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है 191 192 और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किधर भी डिफाइंड नहीं है ठीक है इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट ओके तो प्रॉफिट ऑफ लॉ रहे तो आपको डिस्कालीफाई हो सकते एग्जाम्पल झारखंड सीएम ये न्यूज में था इसके पढ़े थे नेक्स्ट पढ़िए एमपी लैड स्कीम एमपी लैड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़िए ओके The MP Lad is a central sector. They started. The MP Lad is a central sector scheme, fully funded by the government of India. Started in nineteen ninety three. So MP Lad क्या है? Central government एक scheme है. Central sector scheme है. माने हंड्रेड परसेंट सेक्टर देखिए स्कीम सबने को दो तरीके के रहते एक सेंट्रल सेक्टर रहती है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड रहती सेंट्रल सेक्टर माने हंड्रेड परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती कब स्टार्ट हुई थी स्कीम थ्री में स्टार्ट हुई थी ठीक है नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनेबल एम पी टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंटल नेचर इसका फुल फॉर्म देख लो इट्स फुल फॉर्म इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैट्स का फुल फॉर्म क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम स्कीम नेक्स्ट इसमें क्या है कामा कराते इनेबल एमपी टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंटल नेचर लाइक ड्रिंकिंग वाटर है प्राइमरी एजुकेशन है पब्लिक है हेल्थ है सैनिटेशन है एटसेट्रा एटसेट्रा नेक्स्ट एमपी हैज टू रिकमेंड वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट फिफ्टीन परसेंट ऑफ एनुअल एमपी लैट्स Entitlement, entitlement for areas inhabited by SC population, and seven point five percent for areas with ST population. अगर एक MP को सौ रुपए दिए MP Lad scheme के अंदर, तो पंद्रह परसेंट क्या है? SC population जहाँ है, उसके लिए रख देना है, और seven seven point five percent किसके लिए रखना है? एसटी पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन एरियाज के लिए रख देना है ठीक है नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिटिक्स स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज रिस्पांसिबल फॉर ए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एमपी लैट स्कीम को बोलते हैं मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज रिस्पांसिबल फॉर एमपी लैट स्कीम नेक्स्ट Each MP has the choice to suggest to the 
district collector for work to the tone of rupees 5 crore per annum to the taken up in his her constituency so aapke mp kon hai aapke constituency kya hai dekhiye nahi to kon hai dekhiye to jo work de rahe wo karo you might get a question हमेशा आपको याद आता है आई एम नॉट आई एम नॉट फॉर जस्ट फॉर फन से आपको जब तक अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको गौर करना पड़ता अब आ गया आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम हो रहा कौन करा रहे एक एक एमपी को कितना मिलता कितने करोड़ मिलते रिकमेंड करने के वास्ते कितने करोड़ का काम रिकमेंड कर सकता है एमपी कलेक्टर को कितना कर सकता क्या पड़े अभी हेलो करोड़ पांच करोड़ पर एनम पांच करोड़ पर एनम माने पांच करोड़ पर साल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को का, ये काम कराओ बोलते रिकमेंड कर सकता है पांच करोड़ पर नेक्स्ट द राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क स्लो 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 द राज्यसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क्स इन वन आर मोर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही आर शी हैज बीन इलेक्टेड तो राज्यसभा मेंबर्स क्या है राज्यसभा मेंबर्स को क्या है दे दे आर नॉट कंफाइंड लोकसभा एमपी गए डिस्ट्रिक्ट से आते लेकिन राज्यसभा मेंबर्स जहां से आ रहे वहां से एक या दो डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा काम दे सकते ठीक है नेक्स्ट द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा मे सेलेक्ट एनी वन और मोर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एनी वन स्टेट इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चॉइस ऑफ वर्क अंडर द स्कीम अगर नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा के तो पूरे कंट्री में कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते ठीक है और फ्रॉम एनी वन स्टेट इन द कंट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दे चॉइस कौन से भी कौन से भी स्टेट को सेलेक्ट करो बिकॉज नॉमिनेटेड मेंबर डजेंट कम फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्टेट तो आप कौन से भी स्टेट आप सेलेक्ट करो उसमें काम रिकमेंड कर दो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए ठीक है next state is a very much within its power to increase the number of district so dekhiye ab jab telangana bana tha to kitne district se bana tha telangana originally 10 10 district ab kitne hai 31 hai 33 hai 33 hai to state ke paas power hai ke kitne district bana sakte Next. The state's decision to from new district is part of its policy, where judiciary has minimum scope to intervene. So that is state decision to form a new district. माने judiciary इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? चाहे district बढ़ाओ, चाहे district घटाओ, ठीक है? Next. Section three of the Telangana District Formation Act, nineteen seventy four, empowers the state government to create a new district, revenue division, or mandal. So, Section three of Telangana District Formation Act, nineteen seventy four, is a old law, which gives the government the power to make a new district, whether it is a new district or a revenue division or a mandal. mandal. Okay. Next. except hyderabad district all other districts of telangana were reorganized to form 33 district after telangana state formation pehle bas ek hyderabad ko chhod do aap hyderabad the smallest hyderabad ko chhod de ke baaki jitne bhi district aate hain pure reorganize kare kitne bana diye 33 bana diye 33 wala next yes vikarabad district is formed by merging some part of the erstwhile rangareddy and mahbub nagar district so kya hai vikarabad district kab vikarabad district kisko mila ke banaya 
रंगारेडी और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर उसके बाद सिद्धिपेट डिस्ट्रिक्ट इज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सम पार्ट ऑफ द अस्ट वाइल मेदक वरंगल एंड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट सिद्धिपेट डिस्ट्रिक्ट मर्जिंग सम पार्ट्स ऑफ मेदक वरंगल एंड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए उसके बाद जयशंकर भोपालापल्ली डिस्ट्रिक्ट इज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सम पार्ट ऑफ अस्ट वाइल करीमनगर एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट करीमनगर एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद किसको बना चार डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था डिस्ट्रिक्ट था पहले आदिलाबाद हाँ आदिलाबाद ही डिस्ट्रिक्ट था आदिलाबाद को फिर डिवाइड करके फोर अलग डिस्ट्रिक्ट कर दी कौन से कौन से करे निर्मल मंचरियल मंचरियल निर्मल निर्मल मंचरियल आदिलाबाद हैदराबाद को चेंज हुआ ही नहीं तो हैदराबाद मतलब हैदराबाद में रहते मालूम कर लीजिए या सकता आपको एग्जाम स्पीकिंग पीपल तो 1960 में क्या करे गुजरात को अलग अलग कर दिए बॉम्बे को अलग कर बॉम्बे को अलग कर दिए ठीक है बॉम्बे क्या था बॉम्बे स्टेट स्टेट ऑफ वैसे हैदराबाद स्टेट है ठीक है नेक्स्ट निकाली गोवा दमन एंड ड्यू इंडिया अक्वायर्ड दिस थ्री टेरिटरी फ्रॉम द पोर्चुगीज इन नाइनटीन सिक्सटी वन दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूनियन टेरिटेरी बाय द ट्वेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू क्या है गोवा दमन एंड ड्यू किसे लिए अपन पोर्चुगीज से अक्वायर कर लिया अपन 1961 में फिर उसको क्या है यूनियन टेरिटरी बना है नाइनटीन सिक्सटी टू में बाद में गोवा को 1987 में स्टेट दे दी स्टेट बना दी और 2000 में उसके बाद लेटर इन 1987 गोवा वाज कन्फर्ड विद स्टेट हुड इन 2000 थ्री मोर न्यू स्टेट of chatisgarh uttarakhand and jharkhand were created out of the territories of madhya pradesh uttar pradesh and bihar respectively to 2000 mein kya kare the chatisgarh uttarakhand and jharkhand chatisgarh madhya pradesh ne liye uttarakhand uttar pradesh se liye aur jharkhand bihar se nikal ke jharkhand bana di next in 2014 the new state of telangana came into existence as the 29th state of the indian union so 2014 mein kya bana telangana state bana telangana state bana aaj kya tarikh hai 2nd june 
क्या खास है सेकंड यून का फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट टुडे वाज तेलंगाना फॉर्मेशन डे यस नेक्स्ट द आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल वाज मोटेड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1956 Five zonal council was set up. White part third of the State Reorganization Act, nineteen fifty-six. The present composition of each of these zonal council is as under North, the Northern Zonal Council, the Central Zonal Council, the Eastern Zonal Council, the Western Zonal Council, and the Southern Zonal Council. So, it is zonal council. अलग है their special problem are looked after the north eastern council set up under the north eastern council act of 1972 letter so, the letter the state of sikkim has also been included in the north eastern council तो लेटर स्टेट ऑफ सिक्किम हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द फाइले गैस सिक्किम इंक्लूडेड नहीं ठीक है नेक्स्ट द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द ईच ऑफ दिस काउंसिल्स तो होम मिनिस्टर क्या है इज द चेयरमैन राइट ओके एज पर सेक्शन 17 क्लॉज 1 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ईच जोनल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम as the chief person chairman of the council may appoint on its behalf so okay. guys chairman kon hai union home minister section 17 clause 1 of the state reorganization act each general council shall meet at such time chairman of council may appoint Pick. next sarkariya commission was established to study center state relation in 1983 to kya hai please read sarkariya commission was established to study center state relation in 1983 so sarkariya commission punchi commission commissioner ke naam padhe the important commission se सरकारी कमीशन कई को एस्टेब्लिश करे थे सेंटर स्टेट रिलेशन सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ने के बाद ठीक है नेक्स्ट सेवेंथ शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री लिस्ट लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री यूनियन लिस्ट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट लिस्ट थ्री कंकरेंट लिस्ट बैंकिंग इज इन यूनियन लिस्ट एग्रीकल्चर इज इन द स्टेट लिस्ट forest is in concurrent list the so banking is in union list agriculture is in state list forest is in concurrent list list the other four okay education we state list mein aata state list 14 number the ninth schedule contain a list of central and state law which cannot be challenged in court so ninth schedule kya hai pehle originally apna kitne schedule the 8 ninth schedule ka hai first amendment se add kare the wo yes next the schedule became a part of the constitution in 1951 during the jawaharlal nehru period when the document was amended for the first time That is the constitution document that is correct. 
ओके कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बाद जी इन आईआर कोलहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 द सुप्रीम कोर्ट रूल इन द अनोनिमस नाइन जज वर्डिक that while law placed under 9th schedule cannot be challenged on the ground of violation of fundamental right they can be challenged on the ground of violation the basic structure of the constitution so ir kohelo what is state of tamil nadu 2007 ka case hai ke agar kisi ko challenge karna hai 9th schedule ko to fundamental rights ke base pe mat karna hi karna kisse karna बेसिक स्ट्रक्चर अगर हो रहा तो चैलेंज कर सकते हैं दायरा बढ़ा दिए नेक्स्ट द कोर्ट क्लेरिफाइड दैट द लॉ कैन नॉट स्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इफ इंसर्टेड इनटू द नाइन्थ शेड्यूल आफ्टर 1973 तो क्या है शॉर्टकट नहीं है आपको बताना है बताना है ठीक है नेक्स्ट The Tamil Nadu Reservation Act 1993 reserved 69 percent of the seat in college and job in the state government. So, the Indira Gandhi case was. Indira Gandhi, what did the Supreme Court do? Maximum reservations 50 percent can remain. Say. Say. But in Tamil Nadu, what is it? 69 percent reservation. So, who took it? Who took it? Who took it? ब्रेक ऑफ टेन मिनट्स